Zaman sekarang ini pasar drone casual mulai ramai setelah hover camera, sebuah drone khusus swap foto DJI, penguasa pangsa pasar drone dunia juga tidak mau ketinggalan. Meluncurkan drone casual yang diberi nama dengan DJI Spark. Menariknya, Anda tidak perlu remote control ataupun aplikasi untuk mengendalikannya. Anda hanya butuh telapak tangan. Seperti apa kira-kira? Berikut ulasannya. Ketika drone semakin mainstream, DJI meluncurkan drone untuk para pemula bernama DJI Spark. Yang menarik dari drone ini, kita tidak perlu menggunakan aplikasi atau bahkan remote control untuk mengendalikannya. Anda hanya butuh ini, ya, telapak tangan. Ada berbagai gestur untuk mengendalikan, mulai dari melambai untuk membuat drone menjauh, atau bahkan huruf Y untuk memanggilnya kembali. Dan tak ketinggalan, gestur ini untuk selfie ala drone atau biasa dikenal dengan drone. So this is the the, the most casual drone for the DJI made, right? I wouldn't use the word casual. I would probably use the word fun. Fun. Okay. Uh, this is really the first consumer drone that we built in with uh, gesture. Okay. Uh, so which means that you could use palm control to tell this um, aircraft to do very simple things and really get this um, aerial camera up in the air very quickly. Because if you look at how we're capturing day-to-day -day stories with our smartphones, we want it to be as simple as that. Mengklaim dapat terbang selama 16 menit, saat diterbangkan dengan remote, Spark bisa melakukan transmisi video real-time 720 pixel dari jarak 2 km. Drone seberat 300 gram ini sudah mulai dijual di Indonesia dengan harga 7,9 juta rupiah. Salah satu andalan Spark adalah teknologi computer vision yang disematkan pada kamera untuk merespon perintah tangan. And then and this is set to right, let go? Slowly let go. Right. Okay. Right. So this is automatically recognize my palm? Correct. So this is called the palm control. Okay. Okay. But it needs your face to activate to make sure there's a human in the front of the machine for safety okay. reasons. But so now you can move your hands left or right slowly. Okay. Up or down, right? So no. that you stay in frame. Okay. Yeah? Right. So if you step back, it'll follow you backwards. Okay. If I push, it will back? Right. It will also go back. Okay. Can, so, we, can we take, take over? Yes, you can. Okay. Okay, so we can take over the control, right? That's right. Tapi sayangnya, sensor ini tidak sepenuhnya berfungsi. Beberapa kali, drone ini tidak mengenali gerakan tangan saya. It's pretty intense, right? <laughs> You've got to trust your your drone. <laughs> Khusus pasar drone pintar berbau casual, DJI harus menghadapi perusahaan kamera yang juga membuat drone, yaitu GoPro Karma. Dijual dengan harga 1100 dolar Amerika, drone yang sempat ditarik dari pasaran ini diklaim bisa digunakan selama satu setengah jam. Dilengkapi kamera GoPro 5 untuk menangkap momen ekstrim secara pintar, membuat pasar drone pintar di Indonesia perlahan menjadi penuh sesak. Radina Altoprawira, Jakarta.